ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷன் மோஷனோட லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த செஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இதில் ப்ரீவியஸ் பார்ட் பார்க்குறதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் இந்த செஷனில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் மோஷன் அபவுட் பிக்ஸ்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் ரோலிங் மோஷன் ஆன் இன்க்ளைன் பிளேன் ஸோ நார்மலாக இன்க்ளைன் பிளேனில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லீனியராக மூவ் ஆகும்போது அதோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆக்சிலரேஷன் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இதே அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரோல் ஆகும்போது தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் ரொட்டேஷன் ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது அதோட ஆக்சிலரேஷன் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் மற்ற பேராமீட்டர்ஸ் தான் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் எப்படி ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுக்கணும்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அண்ட் கொஷின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ நீட் அண்ட் ஜே ஃபிசிக்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆ குவரிஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ கொஷின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அ சாலிக் சிலிண்டர் ஆஃப் மாஸ் த்ரீ கேஜி ரோலிங் ஆன் அ ஹரிசண்டல் சர்ஃபேஸ் வித் வெலாசி ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஒரு சாலிக் சிலிண்டர் வந்து ரோல் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ ரோலிங்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ளஸ் ரொட்டேஷனல் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ரோலிங் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து வெஹிக்கிள் தட் இஸ் கார் பைக்கோட வீல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து ரோல் ஆகுது இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் கொலைட்ஸ் வித் அ ஹரிசண்டல் ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் த மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் ப்ரொடியூஸ் இன் த ஸ்ப்ரிங் ஸோ இந்த சாலிட் சிலிண்டர் அப்படியே ரோல் ஆகி ஒரு ஸ்ப்ரிங் மேலே வந்து மோதுது பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஸ்ப்ரிங் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகுது அந்த கம்ப்ரஷன் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு சாலிட் சிலிண்டர் ரோல் ஆகும்போது அதுக்குன்னு ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி இருந்திருக்கும் அந்த கைனடிக் எனர்ஜி பார்க்கலாம் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் தட் இஸ் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ரொட்டேஷன் ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே ஐன்றது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த சாலிட் சிலிண்டர் வந்து எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அண்ட் அதே மாதிரி வி இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஒமேகா ஒமேகா இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர் ஸோ அப்படியே இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஐ என்ற இடத்துல எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ ஒமேகான்ற இடத்துல வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் பேலன்ஸ் பார்க்கலாம் இங்கே ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இருக்கு ப்ளஸ் இங்கே டூ டூ ஜா ஃபோர் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் எம் வி ஸ்கொயர் ஓகே அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் எம் வி ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கில் போய் மோதி அது கம்ப்ரெஸ் ஆகுது அப்போது இதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஸ்ப்ரிங் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா எடுக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இங்கே நம்ம பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் த்ரீ பை ஃபோர் எம் வி ஸ்கொயர் தட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஸ்ப்ரிங் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி தட் இஸ் ஹாஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி திஸ் இஸ் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் இந்த இடத்துல த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் மாசுன்ற இடத்துல த்ரீ வெலாசி ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு கேன்ற இடத்துல டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இங்கே இருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இன்டூ சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதில் ரூட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ x இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் நைன் வந்து த்ரீ ரூட் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபோர் அண்ட் திஸ் வில் பி ட்வெண்ட்டி அப்போ கேன்சல் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் வந்து நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ இதுதான் நமக்கு மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் வில் செக் த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ராட் எடுத்திருக்காங்க தட் இஸ் பி கியூ ஸோ
அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எல் ஸ்கொயர் பை த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபான்றது ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆர்ன்றது பொசிஷன் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பார்க்கணும் ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மிட் பாயிண்டில் இருக்கும் அப்போ டோட்டல் லென்த் எல்னா இதை வந்து எல் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன போஸிங் ஆக்ட் ஆகுது கிராவிடேஷன் போஸ்னால தான் இது வந்து கீழே வந்துச்சு அப்போ கிராவிடேஷன் போஸ் எம்ஜின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் தட் இஸ் எல் எல் நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு எம் எம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் நமக்கு த்ரீ இந்த சைட் போயிடுச்சுன்னா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ ஜி எல் ஓகே ஸோ த்ரீ ஜி பை டூ எல் வில் செக் த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் அ ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி ரோல்ஸ் அப் அ சர்க்குலர் சர்ஃபேஸ் வித் அ இனிஷியல் வெலாசி வி அண்ட் ரீச்சஸ் அப் அ மேக்சிமம் ஹைட் ஆஃப் த்ரீ வி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த இனிஷியல் பொசிஷன் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அது ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸில் ரோல் அப் ஆகுது அண்ட் கீழே இருக்கும் போது அதுக்கு மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருந்திருக்கும் மேலே போக போக அது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது ரீச் பண்ண மேக்சிமம் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ரோல் ஆகி போகுது அப்போ டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி தட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ளஸ் ரொட்டேஷன் ரெண்டுமே இருக்கும் அண்ட் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் பொட்டேஷியல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி எழுதலாம் தட் இஸ் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரொட்டேஷனலுக்கு ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜி ஹெச் ஹெச் தான் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ வி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஜி அப்போ சப்ஷூட் பண்ணலாம் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜி ஹெச்ன்ற இடத்துல த்ரீ வி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஜி ஓகே அப்போ ஜி ஜி நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் இது ஆப்போசிட்டில் போச்சுன்னா ஹாஃப் i omega square is equal to 3 by 4 m v square minus 1 by 2 m v square okay appo inga multiply and divide by 2 pannalam appo 3 minus 2 1 appo m v square by 4 that is equal to 1 by 2 i omega square okay appo inga cancel pannalam appo cancel panna this will be 1 and inga vandu 2 varum appo balance nama vandu moment of inertia vachu kandupidikalam அண்ட் ஒமேகாக்கும் வீக்கும் ரிலேஷன் இருக்கு V is equal to R omega, கரெக்டா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்னு சப்ஷூட் பண்ணலாம் அப்போ ஐ ஒமேகான்ற இடத்துல வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர் பை டூ அப்போ வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் பேலன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே போச்சுன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா ஸோ இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா எதோடுதுன்னு பாருங்கள் டிஸ்கோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா தான் எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் பி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் த ரேஷியோ ஆஃப் த ஆக்சிலரேஷன் ஃபார் அ சாலிட் ஸ்பியர் மாஸ் எம் ரேடியஸ் ஆர் ரோலிங் டவுன் அண்ட் இன்க்ளைன் ஆங்கிள் தீட்டா விதவுட் ஸ்லிப்பிங் அண்ட் ஸ்லிப்பிங் டவுன் த இன்க்ளைன் விதவுட் ரோலிங் ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்க்ளைன் பிளேன் எடுத்துக்கலாம் இந்த இன்க்ளைன் பிளேனில் ஒரு சாலிட் ஸ்பியர் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து பர்ஃபெக்டாக ரோல் ஆகி வருது விதவுட் ஸ்லிப்பிங் அப்போ ஆக்சிலரேஷன் பார்க்கணும் ஸோ நார்மலாக நம்ம லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இன்க்ளைன் பேயில் படிச்சிருப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட் ஆகி வருதுன்னா அதோட ஆக்சிலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா அண்ட் இங்கே ரோல் ஆகுதுன்றாங்க அப்போ ரோல் ஆச்சுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இது டேரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ரோல் ஆச்சுன்னா ஜி சைன் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் யூசிங் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சாலிட் ஸ்பியருக்கு இது டேரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போவுமே இது கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் சாலிட் ஸ்பியர் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபைவ் ஸோ டிஃபால்ட்டாக இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இட் வில் பி ஈஸி நெக்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ஸ்லிப் டவுன் ஆகுது தட் இஸ் ஸ்லைட் ஆகி வருது அப்போ ஸ்லைட் ஆகி வருதுன்னா ஆக்சிலரேஷன் ஃபார் ஸ்லைடிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ கேட்குறாங்க அப்போ சிம்பிள் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ ஜி சைன் தீட்டா ஜி சைன் தீட்டா கேன்சல் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் 1 by 1 plus k square by r square. So, k square by r square, we can tell you, which is 2 by 5. So, cross multiply, 1 by 7 by 5. And the 5 is numerator. So, we can tell you, which is 2 by 5. So, we can t
அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா விச் ஆஃப் த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கெட் டு த பாட்டம் ஆஃப் த பிளேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ எது பாட்டம் ஆஃப் த பிளேன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீச் ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்னென்னா இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம்ன்ட்டாங்க அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டைமில் பார்த்தது தான் தட் இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி சைன் தீட்டா அப்படின்றத அக்கார்டிங் டு லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இன்க்ளைன் பிளேனுக்கு எடுப்போம் பட் இது ரோல் ஆகிறனால G sin theta by 1 plus k square by r square. Okay. And also, இங்கே டிஸ்காக இருக்கட்டும் சாலிட் ஸ்பேராக இருக்கட்டும் இங்கே இனிஷியலாக வைக்கும் போது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்போ ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஃபார்முலா இருக்கலாம் தட் இஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இங்கே யூ ஜீரோன்றனால இந்த டேர்ம் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ ரெண்டு இன்க்ளைன் பிளேனுக்குமே டிஸ்டன்ஸ் எஸ் வந்து சேம் ஸோ அப்போ எஸ் சேம் அப்போ டூ எஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் பை ஏன்ற இடத்துல ஜி சைன் தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அது நியூமினேட்டருக்கு போயிடும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்குமே ஆங்கிள் தீட்டா ஜி எஸ் எல்லாமே சேம் அப்போ இந்த கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயரை பொறுத்து தான் டி நமக்கு மாறும் அப்போ டி ஸ்கொயர் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ இந்த கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் என்னென்னு பார்க்கலாம் k square by r square for the solid sphere idu direct ave nama therinjikalam that is equal to 2 by 5 and adhe maadhi k square by r square for the disk vandittu 1 by 2 okay ipo idu edhu greater nu paakalam edhukku k square by r square greater ah irukko adukku dhaan time um greater ah irukum appo inga calculate pannala inga 2 by 5 na namakku 0.4 vandrum inga 1 by 2 na namakku 0.5 varum okay ஸோ அப்போ டிஸ்குக்கு நமக்கு கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அதோட டைம் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ டைம் ஃபார் த டிஸ்க் இஸ் கிரேட்டர் தென் டைம் ஃபார் த சாலிட் ஸ்பியர் ஓகே பட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் எது பாட்டமை வந்து ரீச் பண்ணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ சாலிட் ஸ்பியருக்கு தான் டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதுதான் ஃபஸ்ட் பாட்டமை வந்து ரீச் பண்ணும் அப்போது சாலிட் ஸ்பியர் ஆப்ஷன் டூ இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் Next one, a solid sphere is in rolling motion. In a rolling motion, a body possesses translational kinetic energy as well as the rotational kinetic energy simultaneously. If you have a ratio, you can see the translation kinetic energy is to translation plus rotation. So, what do we do here? Total. Okay, so first, we try to do this. The kinetic energy for the total, that is equal to kinetic energy of the translation plus kinetic energy of the rotation. ஸோ சப்ஷூட் பண்ணலாம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ரொட்டேஷன் வந்து ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ ஐன்றது மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார் த சாலிட் ஸ்பியர் டூ பை ஃபைவ் எம் ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் அதே மாதிரி வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா ஸோ அப்போ சப்ஷூட் பண்ணலாம் ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ளஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ரொட்டேஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஐ என்ற இடத்துல டூ பை ஃபைவ் எம் ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஒமேகான்ற இடத்துல வி பை ஆர் நம்ம சப்ஷூட் பண்ணலாம் அப்போது வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே ஒன் பை டூ நமக்கு காமன் எம் வி ஸ்கொயர் காமன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் வரும் அப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா செவன் பை ஃபைவ் into 1 by 2 m v square so idu da namakku inda denominator la irukka relation eduthitom okay so ipo nama substitute panna aarambikalam that is kinetic energy of the translation by kinetic energy of the translation plus kinetic energy of the rotation is equal to kinetic energy of translation nu namakku theriyum half m v square by kinetic energy of the rotation la namakku inga 7 by 5 into 1 by 2 mv square nu varum appo idu rendume cancel aayiruchu 5 numerator ku poirum appo 5 by 7 5 is to 7 option 2 is the right answer adutha question a solid cylinder of mass 2 kg and radius 50 cm rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree so or inclined plane irukku so bottom la or solid cylinder vechirukanga adoda mass and radius kuduttaanga and inclined plane oda angle vandu 30 degree nu solittaanga இப்போ இந்த சாலிட் சிலிண்டர் மேலே வந்து ரோல் ஆகுது வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த சிலிண்டர் ஆர் த இன்க்ளைன் பிளேன் ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு ரோல் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ பாட்டமில் நமக்கு கைனெட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி வச்சு கண்டிப்பாக அது ரோல் ஆகிருக்கும் அப்போடா 
ஸோ நமக்கு இந்த கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டேன்ஷியல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிற வரைக்கும் அது ரோல் ஆகிருக்கும் அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்ட் டு பொட்டேன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் ரோல் ஆகுதுன்னு போது டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி நம்ம எடுக்கணும் தட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ளஸ் ரொட்டேஷனல் ஓகே அப்போ இங்கே சப்ஷிட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கைனடிக் எனர்ஜி டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரொட்டேஷனுக்கு ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த பொட்டேன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ பொட்டேன்ஷியல் எனர்ஜி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டிஸ்டன்ஸ் எஸ் தான் பார்க்கணும் பட் பொட்டேன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்ம்ல எம் ஜி ஹெச்னு தெரியும் ஹெச் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் சைன் தீட்டா தட் இஸ் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனஸ் ஸோ ஹெச் பை எஸ் ஸோ எஸ் ஆப்போசிட்ல போச்சுன்னா எஸ் இன்டு சைன் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் அப்போ சைன் தேர்ட்டின்றது ஒன் பை டூ எஸ் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் அப்போ அப்படியே சப்ஷூட் பண்ணலாம் அப்போ ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஐ என்றது எனது மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷா ஃபார் த சாலிட் சிலிண்டர் எம் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அண்ட் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகான்னு தெரியும் அப்போ ஒமேகான்ற இடத்துல வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஜி ஹெச்ன்ற இடத்துல எஸ் பை டூ ஓகே ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு எல்லாத்துலேயுமே எம் இருக்கு அது கேன்சல் ஆயிடுச்சு டினாமினேட்டர்ல டூ இருக்கு அதுவுமே நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் பார்க்கலாம் இங்க வி ஸ்கொயர் பிளஸ் வி ஸ்கொயர் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு எஸ் ஸோ இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் வி வில் கெட் இட் ஆஸ் த்ரீ பை டூ வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு எஸ் ஸோ வீன்றது எனது ஃபோர் ஆகும் வி ஸ்கொயர்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் வரும் ஸோ த்ரீ பை டூ இன்டு சிக்ஸ்டீன் ஜீன்ற இடத்துல டென் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படி கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு இங்கே ஃபைவ் இங்கே வந்து எயிட் வரும் எகெயின் இது வந்து ஒன் இது வந்து ஃபோர் ஓகே அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெல் டுவெல் பை ஃபைவ் அப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் இட் ஆஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் வில் செக் த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷன் மோஷனோட எல்லா கொஷின்ஸுமே கம்ப்ளீட்டாக பேசிக்ஸ்ல இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தே